Está no ar. Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Olha as crianças da sala. Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sensacional. Sucesso. Onde? Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert de hoje é Fernando Fagerson. É isso? Fagerson. Fagerson. Lá da terra da Pepela. É de lá? É, isso é. É sueco? É. Fagerstrom. É, lá é, é... Aqui é brasileiro, né? Mas lá é Fogerstrom. Fogerstrom. É. Aí sim. Aí é bem sueco. É. Deus me livre, hein? Deus me livre. Tá lugar <risos> frio, triste. É, meu avô veio pra cá por isso, né? Triste. É uma pena. Eu gostaria de ter nascido lá. Sério mesmo? Eu gostaria. Você não mesmo. sabe o que é um povo triste. O genes da tristeza de um sueco. É, eu conheço bem lá, né? A minha galera é lá de Gothenburg. Gothenburg. É. Quem tem um filho lá é o Mané Garrincha. É mesmo? <risos> Garrincha deixou um filhinho lá. Que na isso, Suécia. Bicho. Sabia não. É, é. Maravilha. Emílio, maior prazer estar aqui, viu? Você é o quê? Produtor musical? É. Eu trabalho com uma galera da MPB, eu sou produtor musical, sou produtor executivo. Trabalho com MPB, com jazz, uhum. com o nosso convidado de hoje também. Uhum. Sério? É. Você vê que coisa, né? Um ser humano, o ser humano é um bicho esquisito, né? Por quê? Porque, ó, pensa <risos> comigo, o cara mora em Búzios, que é um dos lugares mais lindos do mundo. É lindo. E aí ele fala, pô, eu acho legal Gothenburg. <risos> <risos> eu gostaria de estar em Gothenburg, não é? Ô, oh, olha lá. Pô, menos 30 graus. Tá que louco, é isso, velho. Né? Búzios é um lugar Búzios maravilhoso. Búzios não tem calçada, Emílio. Búzios Ninguém gosta é de frio, não, meu. Búzios é maravilhoso. Aquela rua das pedras. Sim, a rua das pedras. Nunca tá satisfeito. Ferradura, ferradurinha. Isso. Mas Búzios não tem calçada, bicho. E eu acordo todos os dias, eu pergunto quem é o prefeito de Búzios hoje. Porque tá uma zona. É legal, mano. É. Fala assim de Encontra o Romário no final de semana. O Romário não cola direto com a é, Johnson. É, Romário, Ludmilla, Mick Jagger, todo mundo. A galera vai. <risos> Todo lugar lindo, cara. Você é abençoado. Você tem, Amém. Que, você tem que rezar em sueco. <risos> Todo dia quando você acorda, que você Coragem. acorda em Búzio, ali você vai lá, tem a estátua lá, não tem uma estátua? Tem, da Brigitte. Lá. Da Brigitte, você é. sendo lá da Brigitte e reza em sueco de estar tá lá. E não tá morando é, eu sou sueco. daqui, mas eu moro lá há quatro anos, né? Boa. Mas seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Você Emílio. veio aqui com o nosso convidado de hoje? Sim, tô com o Rogerinho aí, ele tá Rogerinho. aí só esperando para entrar. Um filósofo. Maravilhoso. O um gênio. Ah, tá oh, quem chegou? Olha aí, ó. Nossa, 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 nossa senhora. Hein? Nossa, nossa, nossa velho. Velho. Cheiro de Chegou a Amy Winehouse. O <risos> que, que você falou, irmão? Chegou a Amy Winehouse. Não. Ah, não. Vai brigar. Não, vai brigar. Respeito. Vai brigar. Não, vai brigar. Não, vai brigar. Não, tá tão calmo. Não, não. Falando de buzo. Só um vai clima brigar. gostoso. Ah. Olha como você se pega, carapuça. Eu queria falar do talento musical que você tá vendo E você cantando os seus stories. Você foi maldoso, foi belicoso. Eu te conheço. Rapaz. Ai, Evandro, no último programa eu peço pra você se comportar, porque estava muito ácido e os Deixa ouvintes perceberam. Hoje nós vamos ter aqui é, um cara maluco que você. Rogério Skylab, que é muito difícil, é muito é. raro você encontrar papo com o Rogério Skylab. Então, um hoje, gênio. Hoje vai ser um papo filosófico. Vamos okay. falar sobre a vida com o Skylab, que é muito legal a história dele. Ele já te... A última vez que ele veio aqui faz uns 15 anos. Nossa. Nossa. Eu acho que faz Nossa. 15 anos que Esse ele teve. Eu lembro que ele falou que não então, pode ser repetido. Né? Deixa eu falar. Não queira, não queira, <risos> queira confusão. Vocês <risos> criam confusão usar. comigo com o Andreasa. Ah, não. Comigo não. com o Milton Você Neves. Você fez com o Andreasa. <risos> eu não, já tô. Chorando. É que foi sacanagem não. com o Andreasa. Tá vendo? O <risos> povo cria briga pra todo lado. Eu não quero discussão, não Andreasa quero briga. O tá triste. Emílio quer o Tibé. <risos> Outback? Outback. <risos> Hoje vamos ter a presença encantadora de Rogério Skylab. Vamos... Genial. Vai é genial. Poeta. Uma carrocinha de cachorro quente. <risos> Skylab é maravilhoso, certo? Então certo. vamos trabalhar. E a presença do Fernando aqui, o nosso sueco de Búzios, produtor musical. Obrigado pela presença, Obrigado. meu velho. As mulheres da leite. 
Muito bem, acabei de receber a informação aqui diretamente da Central Globo de Jornalismo. Após o sucesso de audiência com o final da Taça das Favelas, a Rede Globo de Televisão continuará investindo na modalidade hoje, com exclusividade, transmite Flamengo e Corinthians. <risos> certo? E hoje uma presença ilustre neste programa. Que honra. Senhoras e senhores... Aqui está esse filósofo, Mestre. considerado um gênio da comunicação brasileira, que há muitos anos eu vi aqui, aqui está no pânico, Rogério Skylar! Que maravilha! Fala, Skylar, faz, como é que você... Faz cê? tempo que eu não venho aqui, né? A última vez, a última vez 15 que eu foi a única, exatamente? Não, não foi a única. Foi a única, só vim uma vez. Não, não. É, tio, só uma. Claro que não. Não, só uma? Não, mas foram umas duas ou três. Não. Sério? Como não, só Rogério? uma vez, tinha o Ceará. Pará aqui, carioca aqui, é, que mais? Que e tinha? Aí, é, e eu... tinha a bicha, a bicha? Eu já tava? Não, a bicha não, não tava. Não, tava é, foi no começo. O Daniel estava e. O judeu. E Nem os gordos. Ah, os gordos não. É. Skylab perguntou se eu sou judeu assumido. <risos> Ele é um judeu mais ou menos. É difícil ser judeu, né, Skylab? Você é judeu assumido. Não é, não é fácil ser judeu. É um judeu com muito. Adaptado, né? Muita com adaptação. E, e o pânico desapareceu, né? Não, o, não. O pânico da televisão? É, vai televisão voltar foi, a quarta. Foi pra vala, <risos> graças a Deus. Tá lá fazendo companhia pro 14 bis. <risos> Lembra da banda 14 bis? Nossa, tamo junto. Vamos... Estamos enterrados ali no, no sarcófago do Egito. <risos> Graças a Deus. E se mexer naquilo lá da merda. É, é. Tem coisas que tem que ficar no sarcófago, né? Ah, já deu é? um legado já. É o ponto né? final, é. como diz o Skylar. Junto né? com a Cicarelli. Saber dar o ponto final. Isso, isso. Sair no auge, né? E, e você, como é que tá, meu? Eu tô bem, cara. Eu, você sabe que eu, tô, eu, eu sou uma pessoa que não faz o sucesso de massa, né? Não, uhum. não, não sei o que, que é isso. Mas há 30 anos eu trabalho ininterruptamente com os meus discos, entendeu? Há 30 anos. Eu tenho uma discografia que provavelmente seja uma das maiores, né? É, eu tenho mais de 25 discos lançados, produzidos, todos, é, é, na, em todos é, na Spotify, em todas essas plataformas digitais. Ah, você está no digital tudo também. Tudo disponibilizado. Se a pessoa quiser a, a, a pesquisar a minha discografia, você tem tá tranquilo, você vai na, na, nas plataformas e você vai ver toda a minha discografia. Foram, o Emílio, foram quase 30 anos produzindo discos ininterruptamente. Né? É. Talvez eu seja o um único, eu seja um Frank Zappa brasileiro nesse sentido. Né? Sim, olha, grande referência. Então, você, quando você vê aqui, a trilogia do Cu agora, ela chegou, ela, agora é a trilogia. Eu acho que foi o primeiro. O quê? Da, 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 da trilogia. Que que quando você teve aqui? Não, você tava lançando. Não, não, eu tive aqui quando eu tava produzindo ainda a série dos Skylabs. Eu produzi uma série dos Skylabs que ia do Skylab 1 ao Skylab 10. Talvez eu tenha vindo aqui no Skylab 5. Não, mas é. tinha a música do cu, foi um terror. A audiência. Foi. Qual dela? Ah, mas essa temática tá sempre a presente. A sociedade tremeu, Emílio. A temática do cu tá presente desde o primeiro disco. E você ah, foi fazer laboratório. Entendi, disso, né? entendi. De cu? É, entendi. Rogério. Ô, Rogério, você há 30 anos, né? Há 30 anos e ininterruptamente, entendeu, cara? Então eu quero dizer só isso. Eu sou um operário da música e sou muito feliz trabalhando dessa maneira. Não tenho um sucesso de massa com uma Ivete Sangalo, com uma Lula. Do Santos, mas eu, eu sou orgulhoso da minha discografia, entendeu, cara? E o você, underground, né? Você o é underground. conceitual e digno. A palavra underground eu acho meio estranho. Conceito? Eu sou independente. Tem estilo, tem conceito? estilo. Conceito? Um conceito? O quê? Não, porque você tem o mainstream e você é. tem o underground. É, tá bom. Não é? Tá bom. Off-Broadway. É, pode ser isso. Não é? Pode ser isso. Você é um cara muito, é um inter... artista, não, muito interessante. Eu vi você contando numa entrevista que você é, estava falando sobre a trilogia anal e você já fez essa experiência sem se considerar gay, né? Eu queria que você falasse. Trilogia anal? Não, você já deu a bunda. Você que falou isso numa entrevista. Ah, sim, é. Eu já dei o cu. E foi muito ruim, porque dói pra caralho. É, porque não você é não coisa. soube fazer. Não, e eu não sou. Não, eu não sou. Ou expert ali. 
Eu não sou, eu não sou, enfim, eu sou heterossexual. Você não tem energia Sim. passiva, amor. O que as pessoas às vezes pensam que o heterossexual nunca deu o cu. É mentira isso. O heterossexual, Opa, aliás, eu, eu sempre preguei <risos> essa ideia. Eu acho que todo heterossexual deveria experimentar pelo menos uma vez. É muito triste você morrer sem ter dado o cu. Exatamente. Eu, 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 eu acho. Eu acho que Eu considero, mas, mas, <risos> então, mas é que é o seguinte. Eu, eu, considero, eu, eu concordo com você. Inclusive os gregos, eles adoravam. Ah, Beijo ah, grego, né? É, eles adoravam. É, é. Era a sua maior, a sua Sócrates, maior honra. Né? Sócrates. Sócrates. A, próxima. a sua maior honraria era dar para o seu professor. Oh, a mulher só servia para procriar. Oh, Rogério. Nada mais do que isso, calma. Só que Evandro Santo falou: eu já tive essa. Evandro Santo tem muito curiosidade. essa curiosidade. Existe um protocolo muito complicado. Não, eu queria só dar um beijo muito... grego no não, 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 não. Nossa, pera aí, pera aí. nossa. Pera aí. Existe uma. Que, que a gente tá falando de... filosoficamente, eu acho. Não é uma coisa assim. Sim, que você vai grosseira. Levar... Que você vai levar para grosseria. Não. não é, Rogério? Não, de jeito nenhum. Na, na sua... Eu levo muito a sério tudo isso. Sim, claro. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. É. Talvez esse seja a, o, o, porque você não faz o sucesso popular. Isso, isso é muito interessante que você falou, <risos> sabe? Isso é uma muito coisa interessante. Porque você falou, eu estou pensando, eu vou fazer um stand-up, por exemplo. É uma coisa muito curiosa isso. Porque, por exemplo, eu não me considero um comediante. Né? E muitas pessoas, quando eu vou fazer meus shows, as pessoas morrem de rir. E te juro para você, eu fico olhando aquelas pessoas rindo, me parecem todos absolutamente loucos, enlouquecidos, porque eu não estou fazendo nada para rir. Eu não sou comediante, eu não sei o que é isso, stand-up, eu não, sei, não tenho nenhum jeito para isso. O meu trabalho é absolutamente sério. Agora, muitas pessoas gostam de rir. E por que, que você acha que, dura, que é que é stand-up? Porque o stand-up, você percebe o movimento do ator em querer, em desejar fazer o outro rir. É. Obje... Você percebe isso, cara? Sim, né? Ele está com essa intenção. A minha intenção não é essa. Não né? é espontâneo. Não é. Agora as pessoas riem. E por que você é. acha que Mas deve a... a isso, hein, Rogério? Porque eu não sou comediante. Porque... Então talvez é, por essa seriedade e, e às ator. vezes a, a, é, quando você tem uma música que fala um absurdo, talvez isso que desperta a graça? Que talvez eu fale coisas que normalmente a, a música popular brasileira não fala. Mas a música sabe... popular brasileira, deixa eu falar uma coisa, a música popular brasileira é uma música popular muito careta, né? Se você pegar, por exemplo, eu vou, eu vou pegar os ícones, né? Caetano, Gilberto Gil, eles são extremamente moralistas. Pretenciosos? Não, não, não nem chego nesse ponto, nem quero falar nisso. Na letra dizer, é moralista. Eles são moralistas. Listas, entendeu? Eles não, eles não arrebentam, eles são muito é, racionais, extremamente racionais e moralistas. Então eu acho que dentro da música, da história da música popular brasileira, eu talvez seja um dos únicos que, que realmente eu mergulho fundo de cabeça. Mas você nunca na... teve nenhuma intenção de humor nas suas letras, assim, nem, nem uns elementos de paródia, de humor negro. Não, não. Nem no, não, não. no, no é matador. Oh, oh, a questão da o matador de passarinhos é, é, é de certa não, forma, uma pois paródia. Pois é, mas, do eu, Chico mas eu ia te falar, a questão da paródia não é necessariamente uma coisa cômica. A paródia, não, o modernismo brasileiro, por exemplo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, usavam a paródia. A paródia é um elemento literário. Agora, você pode fazer rir, pode não fazer rir. Por exemplo, Matador de Passarinho é uma música que nasceu a partir de uma música do Chico e do Francis Haim, chamado Passaredo. Né? A part... Porque no Passaredo, ele falava, Pá", ia cantando aquele espaço e falava, cuidado que o homem vem aí. Cuidado que o um homem vem aí. E eu comecei a cantar isso, ao contrário. Aqui tem João de Barro, pinta silgo, pinta roxo, pica pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bem te vi. Aqui tem tantandurinha, cambachirra, quero, quero, roxinol e juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Pé, pé, pé! <risos> Espantar o tédio é. e o vazio, claro, claro. É o ponto de vista é. do caçador, né? Do que é? Essa música é o ponto de vista do caçador. É o ponto, ponto de do vista do, do caçador. É. Então, é. E, o, e o do Chico, o Chico era o do passarinho. Isso. passarinho. Do Chico era outra coisa. Cuidado com o homem. E você homem. acha careta e moralista? Eu acho, eu acho toda a música, a sexualidade no Caí, do Chico Buarque é... É, 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 dá vontade de rir, né? Nem parece que ele pega... É, assexuado. Nem, nem, né? Assexuado, exatamente. <risos> o Caetano, eu acho ele... Caetano muito bissexual. Ca... Eu acho que a nível, a nível do sexo... Porque o meu, o meu trabalho está ligado ao sexo. 
Não tem jeito, tá ligado ao sexo. Eu posso te dizer que eles são extremamente caretas. São uhum. conservadores, moralmente conservadores. Entendeu? E isso aí, incluindo o, o grande amigo de vocês, o Lobão. Conservador também. O Lobão, Sexualmente o Lobão. conservador. Conservador. Por quê? Mas, 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 conservador, mas, conservador. mas onde você identifica isso? No, no trabalho dele? No trabalho. Vai falar de sexo com o Lobão, você não consegue. É muito, é muito conservador. Muito conservador. O que é conservador? É não se sentir bem com o próprio corpo, com a própria sexualidade... Uh, não achar o sexo uma coisa natural, não lidar bem com o próprio corpo, o que é isso? O que é, é ser conservador? É, é não colocar perversões, que todos Sim. nós, todos os seres humanos são feitos de perversões e que, e, e, que, e que são recalcadas, evidentemente, uhum. são todos recalcados, ninguém fala isso. Uhum. Ah, o meu, meu trabalho é justamente isso, Emílio, é, é pegar as perversões e trazer à tona. As sombras, o lado B. Você então, inspira... Mas você acha que a sociedade, por exemplo, quando você vai fazer o, o negócio, que você está falando sobre isso, que é um trabalho, é um trabalho é mais sofisticado e as pessoas riem, por quê? Por uma defesa talvez eu normalmente, um nervoso é um constrangimento, é, é, então, é, normalmente é, é. normalmente não sabe quando, como reagir, né? é, então, é. normalmente quando você tá falando sobre sexo tal, que você coloca um tema um pouquinho mais, que passa dos limites do aceitável as pessoas riem, é uma é. defesa é. de, de... <risos> esse cara tá me zoando, é. e o é? mais interessante é que eu fico olhando para eles porque a minha intenção não é do riso, entendeu? É do você, pensamento. Você vê né? os, os novos humoristas, Tata Werneck e tal, você percebe que a, a intenção deles é provocar o riso. Uhum. A postura deles é levar o outro ao riso. Sim. Eu não, eu não tenho essa intenção. É aí que começa a ser complicado o meu processo de trabalho e até é difícil de analisar, porque eu não tenho nenhuma intenção de levar você ao riso. Você quer reflexão? É. é. Te incomoda o é. riso? É. Não, não, eu não, eu, eu simplesmente sou, eu sou indiferente ao teu riso. Mas você é pode re... cair na gargalha, eu tô olhando uhum. para você, então você é maluco. Mas é uma reação à a, a, a sua palavra, cada um reage. De qualquer maneira, se a pessoa riu ou não, você a atingiu. Então, pode ser. É, sim, é. chegou é. a mensagem é. de alguma maneira. É. Aí a reação você não controla. Exatamente. Não, não, não. Isso é verdade. Isso, Isso falou é uma verdade. Tudo. Isso você falou tudo. O artista, ele não tem controle da recepção. Exatamente. Você pode falar uma coisa, a recepção pode ser completamente sim. diferente. Então o artista não tem esse controle, é. não tem esse poder. É, com o humorista recepção. mesmo. Às vezes ele quer que a pessoa ria, a pessoa sim. se choca é. também. É. também. Acontece o contrário. Eu quero que as pessoas... É. Sinto alguma coisa, ou riso, ódio, ou nojo, hum, ou raiva. Falou. Eu gosto, né? quero você gosta, o, o Rogério, você Rodrigo. gosta de algum cantor brasileiro? Sim, Sim eu, eu, gosto de, eu, eu, eu gosto muito de alguns cantores. Da, eu, sou, eu sou um apaixonado pela música popular brasileira. Eu sou um pesquisador da música popular. Eu sou, eu sou um cara mergulhado na história da música popular brasileira. Então tem cantores, artistas que eu não gosto. E tem outros que eu gosto muito. De quem que você gosta muito? Por exemplo, você se inspira? Um, um, um artista que eu gosto muito é Júpiter Maçã. Júpiter Maçã, que é um... Sabe quem é. Júpiter Maçã. Júpiter Maçã é um gaúcho que fez três discos, né? Três discos absolutamente essenciais. Morreu, morreu de, de overdose, né? É, enfim, morreu, morreu cedo. Eu entrevistei no meu programa, porque eu tinha é, um programa no, no Canal Brasil muito bom, chama, chamado Matador de Passarinho, né? que é baseado na minha música. Né? Uhum. O nome do programa é Matador de Passarinho. Então eu entrevistei várias personalidades, <risos> entre elas o Júpiter Maçã, que provavelmente foi o cara que me deu a última entrevista, depois ele morreu. E viralizou nessa né, entrevista. Viralizou, é, que, que vocês ficam é uma das entrevistas um que dizem que é uma entrevista histórica na é. televisão brasileira. Ô, Rogério, você é, falou aí do... Eles ficaram um tempão sem falar nada, é, é. essa. É. É. Ô Rogério, você falou que você disse que atingiu, <risos> atingiu o objetivo do programa nesse. É. Você, é. Falou, você falou sobre. Agora, a questão do silêncio na entrevista, porque tem isso, sabe, Emílio? Eu entrevistava, às vezes ficava em silêncio olhando pro cara. E o cara não sabia o que falar. Assim. <risos> genial. É, é genial. Assim, ficava assim. É um e foi, eu fiz isso com o Serguei. A, a, a primeira entrevista do Matador de Passarinho foi com o Serguei. Eu ficava olhando pro Serguei e não falava nada. Um então, mas você sabe que eu tava, eu tava pensando outro dia, eu tava. Eu estava vendo uma, uma entrevista e é muito curioso entrevista, porque entrevista você mente, as pessoas mentem muito você acha, quando elas vão é. dar uma entrevista, Sim. porque a partir do momento que você senta, aquilo tudo é preparado para você estar tá gravando, por exemplo, aqui, as câmeras estão ligadas, nós estamos aqui numa exposição muito grande e aí você fala, o que você acha disso? Você vai buscar 
a melhor coisa tua pra se mostrar a melhor pessoa do mundo. Boa. Então tudo é fake. É uma conquista, né? É não é conquista igual, nenhuma. É lógico que você quer mentira. conquistar o público. Você não, seu lado quando você Disney. vai conhecer uma, uma pessoa, você também mente. Então aí. tudo que a gente vê ali, e a gente se emociona com aquelas pessoas, fala, nossa, que história legal. Mas às vezes é, não é mentira. É uma puta de uma mentira sem <risos> tamanho, Skylar. Ou uma história melhorada. Não, é uma mentira. Só mentira? É um, só mentira. É só não, mentira. É só verdade. mentira. Eu acho que o Skylab tá falando a verdade. E hoje em dia... Você e tá hoje... de mentiroso. Quem? Ele. Ele sabe o que eu tô falando. Ele tá atuando. <risos> Ele sabe o que eu tô falando. E hoje em dia, as pessoas entraram nessa mentira... E essa mentira ela democratizou com rede social. Você a rede social. A única coisa, Emílio, que eu, eu concordo... Gênero no lugar. A única coisa que eu discordo de você. Eu acho que eu sou a favor do falso. Da potência do falso. Eu acredito no falso. O falso como potência. Como produção de muitas coisas, de emoção. Você mesmo falou, você falou isso maravilhosamente. Você está chorando lá e, você, e no fundo é tudo falso que o cara está falando lá. É isso daí, é isso. É justamente poder produzir. O falso produz coisas. As entendeu? pessoas gostam de ilusão. Entendeu? É. é Elas produção. gostam. Porque a verdade porque é, o que é, que é tão verdade, cruel. Né? Sim, mas... A verdade é muita coisa. Eles falam que uh, as massas, elas não querem a realidade, elas querem a ilusão. É. A realidade dói e ela é pesada. É. Só que quando você vai e a pessoa pergunta pra você alguma coisa, você vai buscar o melhor de você pra dar resposta pra aquela massa. Então não é você mesmo, é, você, é um, outro, um outro cara. Que é um cara tá muito aí. legal. É um cara muito, é lírico. muito sensacional. É o cara que quer Coração. pegar a mulher. É. Quando você quer pegar uma mulher, você dança. Isso. Né? Você quer conquistar aquela. Você Fala dança, poema, você melhor versão. Copo. Você come comida, comida japonesa, coisa que você odeia. Você nem come, Fala sushi. sobre livros. Saudade poema. do que nunca vivemos. O Skylab. Isso é, muito bom isso. Isso é muito bom, isso é muito Hã? bom. E é, mas é que eu vejo, eu vejo isso como um sentido positivo. Ah, mas é positivo. Um bom sedutor é um bom. É um bom sedutor. Eu concordo com ele, só que eu vejo como um sentido positivo. Mas no bastidor, quando você está na vida real, as pessoas querem te destrinchar, falam, e aí, quem é o Skylab? Assim, te vem como não, ator. Não, na rua as pessoas querem te. Tirar, não, eu vou ser franco contigo. Nas ruas as pessoas me param pra tirar. pra tirar. Selfie. Selfie. Não, o tempo todo. Você é, gosta? Não, não, numa boa, eu vou dizer não, entendeu? Não, numa boa. Entendeu? É legal isso, eu tiro. Ô, Jair, ela, ela, ela perguntou do que você gosta e há um ano atrás, exatamente um ano atrás, você falou é, que o pior da música era a banda Autoramas. De lá pra cá você mudou a sua opinião? Apareceu mais alguma grande porcaria na música não, brasileira? Não, não, pra porcaria essa produz, se produz com uma multiplicidade. <risos> é, a música popular brasileira, a música brasileira é isso. O autor, e eu não mudei nada a minha opinião, eu acho. O Autoramas <risos> é um exemplo. Tem milhões de bandas assim, bandas ruins, entendeu, cara? Bandas ruins. É, que, enfim, é, é porque a minha, a minha relação com a música é uma relação de, experi, de experiência, de experimentação, entendeu? De pesquisa, entendeu, cara? É, é por isso que eu não podia ser, fazer sucesso mesmo, não poderia nunca fazer sucesso. E tem muitas bandinhas bem vagabundinhas, né? E, tal. e não precisa ser banda de rock, não. É, a música brasileira hoje, né? o investimento que se dá nessa choradeira aí, né? Eu até fico pensando, de onde vem tanto dinheiro, né, cara? Será que isso é lavagem? Não sei. Mas como que esse, com esse sertanejo, sertanejo universitário, como que eles são, como eles ganham dinheiro, como é, como, como investimento, de onde vem tanto dinheiro assim? Agro Isso é uma questão. É, 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 é uma onda que não passa, é uma onda que continua. É, é, desde, sabe desde quando, desde quando? Na época do Collor. Quando o Collor, eu me lembro, nunca, nunca mais vou me esquecer isso, o Collor tinha assumido há pouco tempo a, a presidência, reuniu no Jardim da Dinda, Jardim da Dinda, Clássico. Todos os sertanejos. A partir é. dali, come... isso foi em 90, década um de 90. No colo. A partir dali, até hoje, foi um cre... <risos> só um crescente. Agora, agora sou... Cara, você acha, é o você acha que o Brasil colo. ficou mais cafona? Como diz o Brasil é muito cafona. O Brasil é muito cafona. É a semana é do presidente. Cafona. Mas, o, a, Mas é uma característica nossa. Lógico, é? no sentido positivo. É. Quem falava isso era o tropicalismo. Vamos, vamos pegar o, o cafona no seu sentido positivo. Eu não, eu não sou honesta de ficar debochando, não. Não é isso, não. Não, não, é, não é por aí, meu caminho. É. Pô, Skylab, eu sou fã de jogar. Pensamento dele é fora é. da caixa. O Skylab é um filósofo. É, é. é um gênio. 
É. Eu acho gênio. Talk show, o seu talk show era, tinha um fio condutor que era a decadência, né? Todo mundo é. que você... Eu só gostava de, de, de entrevistar em, a, artista decadente. Porque eu acho que a decadência é a coisa mais importante. Né? A, a decadência, cara, é o maior fenômeno da, da nossa sociedade industrial. É a decadência, né? Lógico que, por mais que você esteja na crista da onda, esteja certo que num determinado momento você estará decadente. Sim. É por isso que é bom não fazer sucesso. Porque é, se você não conhece espírito. sucesso, você nunca entrará em decadência. Muito bem. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. É. E as, mas, mas os convidados não sabiam muito bem dessa, dessa ideia. Não, é, é chato falar isso, né? Para algumas ego, pessoas né? eu falava. Você chamava de pessoas então, interessantes. Mas o Skylab... E pessoas com histórias para contar. Eu tenho uma teoria que a decadência, ou vamos chamar de fracasso, o fracasso, ele humaniza o artista. Com certeza. A melhor coisa para um artista é o fracasso. É. Porque quando ele está no fracasso, ele é mais humano. É. Porque quando ele está fazendo ele sucesso, é. ele é muito como... senhor de Uma si. arrogância. É. É. Né? É. Ele é muito arrogante. É. Ele é muito mimado. Você imagina vendo essas duplas da sofrência aí. Essas duplas cantoras. Uhum. Sim. Da sua... Eles devem estar vivendo, né? Eles devem estar de... tá vivendo um... Sim. Né? Uma orgia, uma coisa assim. Nossa, né? Que beleza. Eu sou espetar o ego dele que tá lá em... Mas, é. vai, mas vai conhecer, lá, mas... Vai, vai mergulhar. Mas vai o Brasil lá. absorve, tá absorve, assim. absorve, absorve, mas depois cansa. Mais tarde, vai mergulhar. É, não tem jeito. Não tem Isso aí não tem é cíclico. Agora, me fala uma coisa. Não existe... Precisa ter um coaching do fracasso. Seria bom ter coaching, porque normalmente o coaching, você vai lá, <risos> ele vai sempre para você fazer pra sucesso. Subir, e é uma coisa que não funciona muito bem, porque o fracasso, o sucesso, é, comum sucesso. é um período entre dois fracassos. É. Você tem um fracasso aqui, um sucesso aqui, pode ser grande, pode ser mais ou menos, pode ser menor, e outro fracasso. E outro fracasso. Isso é definitivo, é. não tem jeito. É não a tem outro lei natural. Fracasso, planta, né? corre, planta. É. E, não tem outro e você sucesso. vai ver que muitos fracassados estão fazendo shows no interior, estão ganhando, ganhando dinheiro, dinheiro sim, sim, porque sim. tem nome, sim. tem um legado. Com muito mais humanidade. É. Exatamente. Com muito Sim. mais humanidade. É, Pega uma vou... van velha, não reclama que não tem ar-condicionado. É, 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 também a produção. É, é, é muito mais branca. humano. É. 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 O Rogério, é que existe. Oh, legal uma essa reflexão, viu, Skylab? É, entre Boa. ser. É, artista e famoso. Você pode ser um bom artista sem ser famoso. Você pode ser Exato. famoso. Se você é artista, Nossa. vai ser artista. Vai viver como artista. Conheço um monte. Pode ser que você fique famoso isso, ou não. Isso. isso é artista. Agora confunde-se artista, famoso e celebridade. Tem essa confusão na cabeça das pessoas. Exato. Entendeu? É Exatamente isso. Agora, Bom, sério bom. mesmo, Emílio. A palavra a decadência é um conceito muito importante do mundo moderno, sabe? Sim. A decadência é muito importante. Nós vamos todos conhecer a decadência. A poesia Sim. na decadência. Sim, porque a nossa vida, ela você parte do princípio que você vai morrer. Você parte do princípio <risos> é, que, é o primeiro, que o teu é, corpo é. é decadente, o teu corpo é corruptível, é, é, o teu é, corpo, corpo é. estraga. É. E a gente não tem isso. Principalmente quando você está é. no auge. É. As pessoas, nossa, você é maravilhoso. Você é top. É. é. Topzera. Muito eu bom. Vejo, agro é eu pop. Vi, eu, agro, a, agro é globo. Agro é top. O que eu vejo esse sertanejo? Agro. Eu vejo esse sertanejo universitário. Eles estão vivendo... É mas isso. calma é. que vai chegar a hora. São vários RPMs ao mesmo tempo. Mais ou menos isso. Né? Vários RPMs. Muito bem. Mas eu, como vai tocar uma canção depois eu queria Olha, uma conversa, estou aqui conversando. Dá vontade de sentar filoso. num boteco. Meu, você é um pouco. Eu pagaria uma cerveja na Augusta. Bola. Ficaria conversando com você sobre Gibi da Mônica. Deixa eu falar Adoraria. sério. O Skylab, o Instagram dele é Rogério Underline Skylab. E tem, tem todas as músicas, todo o, o, o trabalho dele está nas plataformas digitais, Spotify, é verdade. essas coisas aí que você já encontra. É só colocar lá Rogério Skylab que você já vai direto. E ele vai estar se apresentando dia 8 de junho em Vila Velha, no Espírito Santo. E no dia 21, Rio de Janeiro, no Circo Voador. Hoje, presença Nossa, do Rogério Skylab. Manda sua pergunta, arroba Programa Pânico. Eu não sei se a molecada conhece o trabalho do, do, do Rogério Skylab. Alguns conhecem, mas é um trabalho alternativo muito bacana e muito legal que você deve, pelo menos, Foda. dar uma fuçada e conhecer, que é muito legal uh, o trabalho dele. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Pode mandar sua pergunta, arroba Programa Pânico. O filósofo, ele fez filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um cara que tem muitos fãs em todo o Brasil, mas como se diz, ele nunca chegou ao mainstream. Mas é uma galera muito... Não sei se é fanática. É, quem é fã é fã mesmo e vai em tudo show. Conhece, Exatamente. Né? Rogério Skylab tá aqui no Pânico depois de muito tempo que ele, que ele volta aqui. Estamos batendo um papo e ele tá lançando, é o lançamento do álbum Nas Portas do Cu, 
que faz <risos> parte da trilogia do Cu. Nas plataformas digitais, você que não conhece o trabalho do Skylab, vale a pena conhecer, já está lá no... no... Spotify, Spotify, naqueles outros Deezer, também. Todos, Isso, todos, todos, todos esses aí. Shows ele vai fazer dia 8 de junho em Vila Velha, no Espírito Santo, e 21 de junho no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Rogerito, você é compositor também. Você também, como curioso, você falou que você não usa entorpecentes para compor. Isso é verdade? Você faz completamente... Nem para isso. compor, nem para fazer show. É, para mim, é fundamental que tu esteja bem careta para fazer essas coisas. Mas você é um cara curioso, já experimentou de tudo. Posso fazer só uma tudo. perguntinha que eu posso almoçar? É. Ah, como assim? A pessoa <risos> corta <risos> uma linha de raciocínio. Ô, Rogério, eu Oi. queria te fazer uma pergunta com todo respeito. Não daria, assim, para fazer uma música sem palavrão? Você tem alguma música tá que não tem escatologia? Mas olha, só. Não, a escatologia faz parte do tema do meu trabalho. Em, em todas as músicas. A questão do palavrão é outra, é outra questão. Palavrão, você veja, eu tenho um repertório de mais de 300 canções. Sim. Se, você, se você quiser fazer uma análise das canções que tem palavrão, hum. você vai pegar aí uma meia dúzia de canções. Entendeu? Uhum. Então esse papo de que o Skylab fala muito palavrão é conversa fiada. Entendeu? Porque o meu repertório imenso, Sim. É, você vai encontrar meia dúzia que tem palavrões. Mas as Agora... mais famosas são essas, né? Ah, é, Dedo, mas eu tô fora da onde. moda. É. Agora, como que fica o humor negro com essa onda do politicamente correto? O politicamente correto é, sempre foi uma coisa muito chata. É, né? é chato. Muito chato o politicamente correto. E olha, eu vou ser franco com você, vou abrir meu coração aqui. Eu sou muito ligado à esquerda. Sempre fui ligado à esquerda. Eu sou da, da minha família, do Rio de Janeiro, eu sou, de, eu sou de, tradicionalmente da esquerda. Uma das coisas que mais me incomodam é o politicamente correto. É muito chato. Que geralmente vem, é que é geralmente vem cínico, da esquerda, né? Não. Então, pois, exatamente. Por isso que eu digo, eu sou uma pessoa ligada à esquerda <risos> e sou politicamente incorreto. <risos> e, e essa patrulha já pegou você nas suas músicas? Ah, o tempo todo. Você acha que o Brasil o tempo combina todo. com o, o tempo todo. Você, você esteja certo que o fato de eu estar aqui ou no Danilo Gentili, a patrulha ideológica vai funcionar isso com que é engraçado, plena... Mas porque você está chamando nós de bolsonarista? É. É. Muitos olha só, acho, né, olha só, eu, olha aí, pô. Sou eu, mas muitos acham. É, a patrulha é, ideológica, é, 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 é. Ô, Mira, a patrulha né? ideológica tá a pleno vapor. Você né? acha que eu sou é. do Bolsonaro? Eu não, tirando a tatuagem de arma. Liberal, assim, mas mostrar mas é a tatuagem não, aqui da. O Emílio é liberal do... num grau. Acho que a pessoa mais liberal que eu conheço é o Emílio Surita. Esse é liberal a mesmo. A mas assim, do... pelas, suas, pelas suas letras, eu sempre achei que você fosse um cara político, assim, que não tivesse ideologia. Aí eu vi no seu Facebook que você é de esquerda. Você sabe, eu sou muito político e basta você acompanhar as minhas postagens nas é, redes então, sociais. Eu sou muito político. Ali. Agora, tem uma coisa. Aí é o Rogério Tolomei Teixeira que está escrevendo as postagens. Porque como o Rogério Skylab, aí que está, eu não sou Geraldo Vandré. Sacou o é. que eu quero dizer? Uhum. Acho que eu já falei tudo. Uhum. Eu não sou Geraldo Vandré. Entendeu? Então, eu tenho uma abertura... Que, para mim, um dos temas fundamentais do meu trabalho é a ambiguidade. O que é ambiguidade? É você poder interpretar de uma forma e o outro cara poder interpretar de uma outra forma completamente diferente. Para isso, você tem que ter uma abertura para que ele possa fazer interpretações diferentes. Você nunca vai poder fazer isso com o trabalho do Geraldo Vandré. Sim. Tá me entendendo? Então é nesse sentido que eu quero dizer. Inclusive, você tem também uma, uma, uma restrição ao hip-hop porque você acha muito discursivo tudo mais, né? E aí entra um pouco no politicamente correto. Entra um pouco nessa coisa. Está muito ligado a essa coisa do politicamente. E que, e que, infelizmente, banhou a esquerda. Esse que é o problema, entendeu? Esse que é o problema. Você vai encontrar um segmento da esquerda muito politicamente correto. A esquerda ficou e chata. chata. É, a esquerda ficou muito chata. E chata. Ficou muito cheia da razão. É, né? O segmento Acho... da esquerda. Ficou, ficou cheia de razão. O que vale é o que eu penso. E não que você pensa, seu comunista de merda. <risos> Fazer uma pergunta. O que, que você acha disso, Rogério? O que, que você acha dessa, dessa zoeira que tá hoje em dia? Que os caras estão tão achando que tem opinião pra tudo. Não, todo mundo tá é, dodói demais. Ô, de de Emílio, você sabe, você sabe que no Brasil, há bem pouco tempo, existe uma. Ainda existe muito, uma polarização enorme, né? É uma guerra de narrativas. Né? O que existe? Não. Você vai na rede social, você vai ver uma polarização. E ninguém vai convencer o outro lado. Não, não existe convencimento. 
né? Você está polarizado. O nosso presidente pode falar as maiores, fazer as maiores atrocidades que você possa imaginar, que os que estarão com ele vão é defender ele de qualquer maneira. Eu então fazia. não existe esse negócio, né? É, eu, eu, eu sou muito a favor de um pensador americano chamado Richard Hort, que ele dizia o seguinte. Para você transformar a cabeça de uma pessoa, isso se dá a longo prazo. Qualquer transformação. E, e não é tentando querer fazer discurso, tentando convencer. Se você tentar convencer o outro, tu não vai convencer porra nenhuma. Não existe isso. Então, a transformação se dá a longo prazo, entendeu? Uhum. Então é isso. Você acha que foi Isso, meio forçado? Se a pessoa quiser se transformar, porque a zona de conforto é muito mais legal. Né? Ninguém quer encarar o caos para mudança. Então, mas por mudança exemplo, você acha que os caras... Vai, vamos imaginar o seguinte. Você imagina um, orto, um, um ortodoxo, um islã, um, um islã, do islã, lá, ah. o islami, vai, vai viver na sociedade americana. Ele vai achar aquilo horroroso, aquilo aí tudo, vai criticar aquela sociedade americana e tal. Só que ele entra na universidade americana. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E ele vai convivendo com os outros. Então, ele vai se transformando sem ele perceber. Sim. É uma transformação... Cultural, né? A cultural a longo. E aí a política tudo. É a longo prazo. Agora, você querer convencer o outro pelos argumentos... Por isso que existe... A racionalidade não convence ninguém. É uma é outra... Emoção, né? É uma coisa subliminar. É, não é. tem nada de... Você usa a rede social? Você... Muito. Muito. Sou completamente viciado por rede social. Acho que eu sou uma pessoa que trabalha com literatura. A rede social, para mim, é um gênero literário. É uma experiência de literatura. E como você lida com haters, as pessoas que não gostam do seu trabalho? Você admira? Você responde ah, ou você caga? Não, não respondo nada. Você não nada? pega não pilha? Respondo, não pego pilha nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Mas a hater... Ah, se a pessoa entra na minha parte para me ofender, eu simplesmente bloqueio o cara. O hater é um cara. Eu bloqueio o cara. Você acha que eu vou dar mole pra responder ele, cara? Lógico, tá, tá certo. Tá Mas louco, tem haters cara. inteligentes, assim, que, que jogam um ponto de... Não. Não, tem um ponto de vista de alguns haters se você para pra pensar. Isso eu dou moral. Fala assim, peraí, você exemplo, tem uma coisa... Por exemplo, quem é você tá pra dar moral? Ah. Geralmente a crítica é Eu sou Evandro é Santo, prazer, Emílio é Sunita. Não, o hater então, sempre vai querer te não, destruir. Mas qual que é um, tem crítica... A haters e haters. Tem uma pessoa que fala eu, assim, eu olha, acho eu é discordo assim. disso, 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 por isso e por isso. Aí você isso para pra hater. pensar naquele ponto é. de vista, não, porque eu não sou dono bem. da verdade. É, eu é, adoro é, descobrir uma, é. uma, uma verdade nova. É. Então até aí tá valendo. É, Agora, é. te ofender, te xingar, é. a gente bloqueia. Isso que é e tem muito, na rede social tem muita ofensa. Porque o um hater, muito. ele não te odeia. É. Ele odeia a vida dele, a mulher dele, o trabalho dele, o emprego dele, é. desconta em você. É. Entendeu? Ele não tem terapia. terapia agora, é você. agora, isso que você me perguntou, eu não respondo. Jamais vou responder ofensa. Me ofendeu, eu bloqueio, acabou. Até porque você é gentil é. demais, né, bebê? É. É. Ô, Rogério. É muito gentil. Tem a, a trilogia do cu aqui uma, e umas coisas que eu tô sentindo falta é músicas do tipo Chico Xavier é viado e Roberto Carlos tem perna de pau e esses tipos de, de canções que você aponta o dedo pras pessoas e fala um delas. É, foi muita crítica que fez você não falar? Podemos esperar aí um, um Bolsonaro tomou facada, alguma coisa do gênero não? Alguma crítica a esse sentido? <risos> facada do Bolsonaro. Bom, bom, bom. É um bom tema. Ele uma canção, né? Ele tava falando do falso, da potência do falso. É. É. Tô, tô, tô aguardando. Mas eu não ah. sei, cara. Eu não sei. É, é, não, quando você fala, mas cita é um coisa, exemplo viu? do Chico Xavier mas e Roberto Skylab, Carlos. Ou Skylab. É. Mas você sabe que isso é uma coisa. Porque é o seguinte: o nosso cérebro, a gente não consegue conviver com inconsistência. Já reparou isso, né? A inconsistência na nossa cabeça é um negócio que. E essa facada é um negócio também complicado. Porque eu tava pensando com os meus botões. Foi uma coisa estranha, né? Um atentado. Foi. Ah, foi. O cara quase morreu. Machucou. E era o cara meio do PSOL, tinha aquela teoria da conspiração que faz sentido. Ah. O médico não ia conspirar. Não, mas não. calma, mas calma. Não, mas vamos pensar no geral. Vamos pensar no geral. Porque a nossa cabeça, a nossa cabeça cria essas coisas, né? Então, teve aquela facada. Aí teve a facada, aí o Bolsonaro não foi mais em nenhum debate. Ele falou, não, não vou, tive a facada e tal. Foi no Einstein, foi grave o negócio que ele sofreu. Foi com a bolsa de cocô, pô. Isso. <risos> teve aquele negócio, teve a eleição e tal, não sei o quê. Ele, pô, quem deu a facada foi o cara do PSOL. Surgiu essas coisas falando e tal, não sei o quê. E o Bolsonaro tem certeza que aquilo foi um atentado. Porém, o médico disse que não, que o cara é maluco. É. Ele tem uma Só cara que de na maluco. cabeça do Bolsonaro, ninguém apareceu, não tem um culpado. 
Então ele vai ser um cara que a vida inteira vai, ele vai tá procurando. Porque, mas se porque, questionar porque, sobre então, isso. Porque se Charles teve algum Bronson, mandante... Sim. Quem Se foi? teve algum mandante, na cabeça do Bolsonaro, esse cara tá solto aí. Isso que é o não pior. Sei o que é, né? se é o ele não pessoal. dorme bem. Aí ele fala, meu, o ca... não foi o cara. Meu, imagina o inferno que é a vida pro resto da vida, que é pro cara presidente, porra. Eu não queria estar, não queria ser esse cara. Agora, viram ele na... na, na, na Assustador. Na, viram ele atirando, né? Quem? Junto com, com os filhos do filho, filho, né? né? É. Foi no clube de tiro do foi. filho. Estranho ah, mas ele... isso, né? Do que, do, do... Ah, mas deu, ele é do exército. Facada. Não, que deu uma facada. Quem? Ele... O cara o que deu uma ele... facada ele... tava treinando tiro Junto num dele. clube que fazia... Que os filhos também davam... Mas isso filho. não é verdade, é sério. É, é real é. isso. É, é. 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 real. É. É. é conspiração. Não, não. é real. É muito real. Mas a conspiração qual que é? O filho que mandou, daí você começou a entrar. Sério? Não. Não tô falando nada. Não, 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 não tô Uma outra Vermelho. conspiração. A facada foi boa pro Bolsonaro. Foi. O Rogério já tava falando da música lá do Chico Xavier aí. É, já tá cada foi que Eu perguntei sobre essas músicas Pô, desculpa. aí. Desculpa. Que aí ele ia falar da música do Chico Xavier e do Roberto não, Carlos. É, o Chico Xavier, coisa, as músicas do Chico Xavier, não é que eu não faço, não. Eu acho que eu faço música até hoje assim, desse tipo. Nos meus shows mesmo, eu canto Chico Xavier. Você teve, mas você teve ah, problema com essas Fátima músicas? Bernardes. Fátima Bernardes. Não, tem Fátima Corrimento. Bernardes, por exemplo, é uma música essencial é maravilhosa. pra todos os meus shows. Sim. E se eu não cantar, o público vai ficar puto comigo. Mas você não... Então, não... então Fátima Bernardes, experiência, e é uma música que eu gosto também. Uhum. Então eu sempre vou cantar nos meus shows. Eu gosto dessa música. Ó, oh. Baixa agora Maravilhoso. No, a música da Fátima. Chama Fátima Bernardes. Fátima Não. Bernardes Fátima Experiência. Bernardes. Fátima Bernardes Experiência. Na época do é bom. Maravilhosa. Né? É baseado no Jimmy Hendrix Experiência. Isso, isso. É Fátima Bernardes Experiência. É muito bom. É maravilhosa. Todo o trabalho do, do, do Skylab é muito legal porque é muito. Como que eu vou dizer? Sai da normalidade. Ah, viu, Skylab? Eu não consigo achar uma, uma definição aqui, mas é apaixonante. É apaixonante. João de Deus, você fez alguma coisa pra ele? Você qual acompanhou? Não. não você é um cara que acredita em Deus? Ai, não, eu sou ateu. Você é ateu? É. Sou ateu e sou feliz, sabe? É bom ser ateu. Ateu, 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 ateu. Mas você assim, ateu ou agnóstico? Não, eu sou um ateu, eu te digo, eu sou um ateu e não sou revoltado. É, eu adoro, adoro esse nome. Como é que é? Agnóstico. Agnóstico. Eu, eu acho que eu sou agnóstico. Agnóstico é um ateu o baitola agnóstico, que não, não assume. Não, o agnóstico é o Fala, seguinte. Fala, sou agnóstico. Deus existe? Pode existir. Pode ser, é. Tô, o universo Tô existe. pouco me lixando. Eu acho que ele não essa tem essa é ligação. A, coisa, a postura do agnóstico é essa. Sabe do porque bom. o ateu... Sabe o que? Eu sou agnóstico. Porque o ateu, ele precisa negar. Eu, você acha que eu vou ficar negando? Hoje em dia, no mundo moderno, no mundo pós-industrial, você ficar negando Deus, que é isso? Eu acho que a, a postura mais interessante é o é agnóstico. É agnóstico. Mas sabe de uma coisa? Eu acho você um Sim, cara... É. Posso falar uma coisa? Eu acho você um cara muito mais espiritualizado do que muita gente que é religioso, que segue. Porque você segue em frente com a tua arte, com a tua mensagem, sem medo. Então eu te acho muito mais é, espiritualizado do que um bando de babaca que eu vejo por aí não falando fala assim. assim para te revoltar. Ele quer te pegar. Sim, tá revoltado. Tá revoltado. Tá revoltado. Para de revolta. Não, ele lembra meus clientes da Lagoa. Mas deixa eu te falar uma coisa <risos> séria. Eu acho Os clientes você, da Lagoa. Eu acho você um da Lagoa. Da Lagoa. Da Lagoa. Sal na Lagoa. Você agora tá trabalhando. É, Lagoa acho, da... No Rio? No Rio? É um prostíbulo não. masculino não, maravilhoso. Uma sal na Gui. Ele tem um beirute com o nome dele. Isso aqui é uma vergonha pra humanidade. É o seguinte, você chega na sauna. Sal na Lagoa. Como é que era? Lagoa? Beirute, você chega de plantão. Você chega na. Eu não sei se eu tenho orgulho <risos> de ter Paris um cara desse de como pobre, meu parceiro. Né? Osso, porque normalmente você tem o Paris 6, onde vai é, a Tata Werneck. É, é. Tem lá o Petit Gatô da Tata Werneck. Se, se você for lá na, na Gato, no céu Paris 6, você tem lá o... Gran Gato. Você tem lá o, o prato da Tata Werneck. Só que é. Ah, é. Você Rosa tem... Os artistas dão nome para prato. O nosso programa tem na, na sauna... Sauna. Na Lagoa. Lagoa. Gay. X Evandro. Lagoa. Você pede o Beirute Evandro Santos. Sim. Vem com rosbife. Aí tem quatro um Com o nome dele. Aí você fala. Você não consegue saber. Pô, tá a tua porque eu tenho parceria. Eu não tá pago os cabeça... meninos. Porque vem de lá o sanduíche. Então a sua cabeça não consegue falar. É que nem tuas músicas. 
você, você fala, meu Deus, você não isso é muito legal, mas eu não estou compreendendo muito isso. bem. Eu precisava de algum tutorial, <risos> alguma coisa para me explicar isso aí. Eu vou fazer. É, você Vamos não comer um beirute. Você Ai, não consegue que entender. Genial. Rogério Skylab está aqui hoje aqui com a gente. Mande sua pergunta. Ah, você tem muito fã aqui que ouve tem o Pânico. Tem demais. Skylab. Sky Lovers. Muito Sky legal. Sky Lovers. O Skylab está em todas as plataformas, está lançando aqui nas portas o cu. Você pode baixar nas plataformas digitais shows para você. Dia 8 de junho, no Espírito Santo, em Vila Velha, e no dia 21, no Circo Voador, em São Paulo. E estamos aguardando São Paulo Por aí, enquanto hein? não, por enquanto, é. enquanto não. São Alô, produtores. É. Daqui a pouquinho a gente volta, Rogério Skylab, aqui com a gente. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Estamos recebendo aqui Rogério Skylab lançando nas portas do cu. É o novo álbum do Rogério Skylab. Está fazendo parte da trilogia e está nas plataformas digitais para você. No, em todas as plataformas, tem todo o trabalho, é só você digitar Rogério Skylab. O Instagram do Skylab é arroba Rogério Underline Skylab, você entra lá. E shows, dia 8 de junho em Vila Velha, no Espírito Santo, e dia 21, você do Rio de Janeiro, no Circo Voador. Marina Mantega, você que faz parte da aristocracia paulistana do Partido dos Trabalhadores... Pode fazer uma pergunta agora para a esquerda festiva da Guanabara. Você se considera é, uma pessoa e Você gosta, eclética? Né? Você gosta, né? Eu sou ligado à esquerda festiva. Você não. gosta. Esquerda caverna. Você nunca você foi gosta. no não, apartamento não, da Paula Lavigne? Não, não. Você gosta. Chama, chamar. Eu te vi lá, irmão. Não, não. Você você não, não. Aliás, aliás eu, eu acho que é um grande problema do, desse do pessoal com o nome dele. Bololos. Bolos. Você está muito envolvido com esse pessoal. Esse é o perigo Eixo. Dele. É. Esse é o perigo dele. Você se considera uma pessoa eclética? Eu tenho ódio dessa palavra. <risos> Dá um murro na boca dela. Por quê? Tem, eu acho horrível isso, porque parece que é uma pessoa muito eclética, parece sabe? Uma doença. E não sabe nada. Eu acho que o eclético parece que não está envolvido com nada, entendeu? Superficial. Eu, é, 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 e é fa faz isso, gêmeos, faz aquilo, eclético. faz aquilo outro, faz aquilo outro. Eu sou ligado a um tipo de trabalho. Então, nesse caso, eu não sou eclético. Eu vou fundo naquele trabalho, vou até o final, vou até a morrer fazendo aquele trabalho. Focado. E os caras lá para criança? Não, não. Não. Você gosta não, de só para baixinho. É, é, Nossa, é uma palhaçada, não. 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 Só uma coisa. Ah, sou é, ligado a é, isso. É, ah, muita é, gente, é. Arnaldo Antunes fez disco para criança. Sim, sim. Eu, 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 não, eu não entro nessa não, cara. Porque não. ganha dinheiro, né? É. Sim. A fatura vem do ouro, o pessoal de criança. Lucas Neto. Esse negócio de galinha pitadinha. Galinha pitadinha, sim. Esse cara ganha dinheiro, é rico. Sabe por quê? Você não teria um jeito seu de fazer música para criança? Não, não me interessa. João Gordo, daqui a pouco, tá fazendo música. Pra é, Você acha que o dinheiro, a fama, o sucesso, <risos> ele corrompe o artista? Eu não sei, eu, 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 Emílio. Eu acho o seguinte, é isso que eu acabei de falar. Eu acho que se você está focado num tipo de trabalho, por que, que eu vou fazer trabalho para criança? Não tem nada a ver, entendeu? Eu vou fundo naquele tipo de trabalho meu. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, aí é uma outra questão, seu, né, cara? Os seus primeiros discos, é eles... Ah, mas deixa eu, vou, eu vou ser franco, eu vou abrir o jogo aqui para vocês. <risos> abra, abra Porque é o seguinte, eu, sou, eu, eu vivo uma vida muito confortável, eu não dependo do meu trabalho para viver, entendeu? Eu, sou, eu fui uma pessoa que trabalhei no Banco do Brasil durante 28 anos, oh. entendeu? Então, eu, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito confortável. Então, e sempre foi assim, porque eu era um funcionário medíocre. Eu não era um funcionário que trabalhava 8 horas por... por né? Eu trabalhava minhas 6 horinhas e pernas para que te quero. Pernas para que te quero para fazer minha... É, cheguei a trabalhar. Né? E pernas para que te quero para fazer minhas coisas. A minha vida toda foi assim. Eu me formei assim, eu estudei faculdade de filosofia assim, entendeu? Então, para mim, eu tenho muita gratidão ao banco, porque se eu não fosse o Banco do Brasil, eu não teria produzido a minha discografia. Eu só produzia mesmo, porque é caro, porra. Ainda Sim. mais na época do vinil, era caro Ups. pra cacete, cara. Então, pra você, pra eu poder fazer a minha discografia, que é enorme, eu dou graças a, enfim, ao, ao, meu, ao meu trabalho, entendeu? 
Agora, os seus é. primeiros discos eram voltados muito pra... Era, tinha essa temática do terror, né? Tinha a música da Sim. motosserra Sim. e tal. Não. E as pessoas, você acha que confunde até hoje? Acha é, que até talvez, hoje... É. Principalmente, suas... principalmente o, Skylab, o Skylab 1 e o Skylab 2 estavam ligados com essa temática do terror. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa temática do terror, quem quis fazer isso foi o meu produtor na época. O foi o Robertinho, Robertinho de né? Recife. Que ele viajou no negócio de terror, <risos> botou unhas e tal. É, na Porque verdade, o meu trabalho não está ligado ao Zé terror. Zé do caixão da música. Zé do da Zé do Cachorro, Robertinho de Recife viajou nessa história. Ah. E aí, com o passar da discórdia, foi vendo que isso não é nada disso, não era minha. O Motosserra é um clássico, né? É verdade. É um clássico. É verdade. Podemos é verdade. tocar. É. Não, não eu podemos. Eu ouvir Fátima Bernardo. Não Fala uma coisa, sabe, que eu fiquei, sabe que eu fiquei. Eu não, não, não conheço a canção. Vou ouvir baixa, gente, baixa. Fátima Bernardo. Baixa, baixa no aplicativo. Baixa a experiência. Discografia. Fátima inteiro. Bernardo de experiência. E você, apesar é. do seu trabalho ser segmentado, compreendido por poucos, como você colocou, você é um cara da televisão aberta, né? Você vê Fátima Bernardo, ah, você, pera você pera assiste Gilberto Pera Peraí, peraí, peraí. Eu sou da geração do Emílio. Eu sou tão velho quanto o Emílio. Então, ou seja. O homem do Ou seja, eu fui uma pessoa formada na televisão, porra. Eu vi muita televisão. Eu vi Eu vi as novelas novelas na época de ouro da, da, das novelas. Sassaricando. Sa não, não, novelas... É, é, Clássicas. São clássicas. Bandeira Coragem. 2, por é. exemplo. Sétimo Dias Bandeira, Gomes. Dias Água Gomes, Viva. por exemplo. Você vê uma novela hoje da Globo comparada com a época, do, da, no, da época de ouro da novela do, do, do Dias Gomes, Bandeira 2. Porra, cara. Sagarana. Se lembra do lógico, Sagarana? Lógico. Porra. Então, eu sou uma pessoa, eu sou da geração da televisão. Então, cara, até hoje eu vejo muito televisão, cara. Você vê Chaves. Veja, vive longe. Que bonitinho. Você acha que hoje em dia. <risos> MMA também, você é fã de MMA. É. é. Eu vejo até pastor falando. Você <risos> Maravilhoso. É Qual que é o teu pastor? Glória você vê um minuto, você vê todo o sermão do Maravilhoso. É aliás, tem uma pastora que foi. Parece que quase. Não sei se foi presa e tal. A do Renascer. É, ela é gostosa pra caralho. <risos> a Sônia? Qual a Sônia? A Sônia. A Sônia. A filha dela, ela tem. Maravilhosa. Maravilhosa. Com aquela voz roquinha. Aquela voz roquinha. É. Você fica excitado. É. É. Aquela bebe um pouquinho sobe em cima é. do você que é evangélica. Ai, que maravilhoso. Ela, ela prega com sensualidade. É. É. Sexual. Prega com ela prega com sensualidade. Eu não digo nem sexual, é sexual. É. Aquela voz roquinha dela. É. Puta que é. pariu. Dá o dinheiro. Dá o dízimo, é. dízimo sem problema. Sem né? problema. Dar a a voz. Voz. Ô, Skylab, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você é um cara de televisão e tal. Uma outra geração. Você acha que hoje agora tem YouTube, tem rede tem, social? Tem. Você acha que é melhor hoje em dia? Não sei, eu, você sabe, eu vejo, continuo vendo televisão, eu continuo ouvindo meus vinis, eu continuo ouvindo os meus CDs, não tanto. Mas eu sou uma pessoa, viu, como eu acho que você também foi assim, eu me adaptei bem com a internet, com o YouTube, sabe? Eu sou uma pessoa também, o, Vini, o, o, o Emílio, eu sou uma pessoa meio pervertida, sabe? É. Eu sou uma pessoa que fico de madrugada só vendo sacanagem é. e, e, e agradeço muito a minha mulher pela compreensão, porque tem certas mulheres que não compreenderiam não, não, isso. Não, é tiram você do grupo não, do, não, dos não, amigos. Você tem que dormir comigo, né? Essa coisa. E ela é. tá certa, ela reclama, mas ela aceita porque ela me compreende. E eu fico de madrugada só vendo pornografia. O que, que você procura? Ah, eu vejo muito travesti. Eu sou apaixonado, travesti? Eu sou apaixonado por é travesti. Sou apaixonado por travesti. Eu gosto daquela ideia do travesti com aquele rosto delicado, feminino, Sim. com aquele peitinho feminino, e ela vai tirando a roupa e aparece aquele trabucão <risos> desse <risos> Peraí, peraí. É isso daí. É isso daí. Isso é é mas isso daí é o maior. É, 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 é o motosserra, meu Peraí, peraí. É o meu. Emílio, peraí. Eu, tô... eu entendo você. Emílio, eu tô falando sério. Eu, eu tô sei, de sacanagem. Eu sei que você tá falando sério. Eu sei. Eu sério. Porque aquilo lá. É, é ambiguidade. Dá um nó no cérebro. Ah, eu quero falar da ambiguidade. E o conceito do meu trabalho é ambiguidade. Por isso que eu falei. O meu público não é segmentado. Tem uma surpresa. Não tem um público X. O meu público tem X, Y, Z. Porque eu gosto da ambiguidade. O meu trabalho musical é ambiguidade. Ambíguo, totalmente é. ambíguo, entendeu? E essa, e, essa, e essa é que é a grande pega, porque agora as pessoas elas estão ligadas você gosta de ser de direita ou de esquerda. É. A grande sacada é a ambiguidade. Ambiguidade. É. Porque você tem é. um cérebro, você tem trilhões de sinapses, você tem mais sinapse no cérebro do que galáxias do universo. Jesus. Então a gente tem a capacidade de conviver com isso. 
Por quê? Porque nada, nada é certeza. É isso que ele falou. É exatamente. Aquele isso. rosto delicado. Sim. Aquele peitinho feminino. De repente, irmão. Puta trabalho. Bem. E o teu cérebro tem que entender aqui. É uma surpresa, oh, oh, oh. Não é? uma, uma das coisas que é. me revolta, viu, Emílio? Não, o cara é Emílio. maravilhoso. Você Emílio, é maravilhoso. eu tô falando sério, você tá rindo, mas eu tô falando sério. Não, mas eu também Emílio, tô. Emílio, Emílio, Juro ele por também Deus. Gosta. Uma das coisas Emílio que gosta. me revoltam, que me revoltam, é travesti operado. Ah, velho. Eu acho que é uma mutilação. Ah, é. Oh, 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 é. Né? Oh, Qual o sentido de um travesti? Eu falei isso pra Rogério quando eu entrevistei a Rogério. Não tem sentido travesti operado. Entendeu? Legal, a graça é, é gato. É um outro gênero. Oh, oh, é um outro é, gênero. É, é outro, outro Até animal. porque a, o travesti, é. Rogério. É um anjo. O, o, é. O travesti, é um tipo um anjo. O travesti é ótimo. Não é? Eu, eu não falaria isso porque o anjo não. O anjo com o Rogério, o, no... o, Rogério, o travesti, na verdade, ele é o excesso. <risos> do feminismo é uma mulher assim é o excesso da mulher é muito é peito, um empoderamento é muita voz a, a mulher assim, quer atingir o cara o padrão que pega travesti, travesti ele quer pegar uma fêmea alfa de tão fêmea que é a travesti porque nenhuma mulher não, não sei a travesti, a gente não sabe direito. entendeu então é muito peito é muita voz é muito jeito então eu acho que o cara quer domar aquela égua é. entendeu como Nossa, mulher aquela, aquela coisa toda égua. pra provar que ele é, é mal mas, égua, mas, é mas, então, mas olha, olha, olha é eu não falaria égua não mas sabe tá <risos> por quê, Emílio eu tenho um respeito profundo pela travesti claro, eu também claro. eu não, eu não vou entrar numa de debochada da travesti claro. eu tenho um profundo respeito eu amo a travesti sabe cara claro mas o que a gente tá eu falando eu tenho uma irmã então, mas pera aí o que a gente tá falando é a ambiguidade então, então, dominar aquela, aquela, aquele aí. excesso de feminilidade misturado com o masculino é muita força cara é feromônio com testosterona como é que você doma aquilo é muito excitante não, mas o que a é gente tá bonito. falando é da ambiguidade, Exatamente. que também tá ligado na bispa, que ela, que bispa que ela com uma muita sensualidade, ela faz a pregação. Uh -huh. E ela sabe disso, né? Hum, não sei. Se ela talvez... sabe. Será que ela, ela sabe? sabe? Será que ela é que nem humorista? Não. Que quer avisada como... <risos> ela quer pegar por aí, né? É, é a sedução é. com tesão. Já... É. É. Você, eu vou analisar agora com essa, com essa visão, bispação. com esse olhar. Muito bem. Você Caraca, tem mais perguntas? Sim, Rogério Skylab aqui com a gente hoje no Pânico, na Jovem Pan. E fala uma coisa, o que você acha dessas cantoras, tipo uh, Maria Rita, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, o que, que você acha dessa geração? Acho nova? horrível. Você não acho gosta de Marisa Monte? Acho muito <risos> ruim. Nada de Leão Simota. Não, 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 Maria Rita, não. Não, muito Martinalha, não. Eu gostava, por exemplo, da Maria Rita, eu gostava da mãe. Ah, gostava é maravilhosa. Mãe. Agora não tem Maria certo. Alcina, você gosta? Gosto. Maravilhosa. Entrevistei a Maria Alcina no meu programa. Sandra de Sá. É. Então, é, mas você acha que essas Marisa Monte e tal, <risos> elas são. Marisa Monte. Essas Marisa Monte. Você, é, a Marisa Monte, ela é. Eu gosto. Ela é muito, ela é meio blazer, ela é muito assim. Muito blazer. Essa é. palavra, eu tenho ódio é. dessa palavra. É. Tem duas palavras que eu tenho ódio: blazer. E eclético. 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 E lounge. <risos> Deixa eu falar mais um. Lounge. <risos> lounge. Empreendedor. Ah, <risos> ah, ah, odeio essa palavra. Isso tá me Deus. dando um ódio. É. Eu odeio essa palavra. Isso tá me dando um ódio, Skylab. <risos> Empreendedorismo. <risos> Todo mundo agora Você não é um empreendedor. Aí a Globo, aí a Globo põe a novela lá, a, minha, a mulher lá fazendo a, o bolo e a, começando a, a, a crescer. Ela tá falando, e o a Globo tá falando isso. Tá pregando em empreendedorismo. E você sabe que no real não tem nada disso. Isso. O nego tá fudido, tá comendo Boa. pão que o diabo amassou, não tem nada disso. É. Você Rogério, você considera eu... um empreendedor na sua carreira? Eu não, não ganhei, nunca ganhei dinheiro. Se não fosse o Banco do Brasil, não, não se precisou. Não, não, não. Rogério, você é o cara que fez eu aí o... participação no cinema aí com o Danilo Gentili. É. Você tem ideias de entrar para esse meio eu cinematográfico? Eu adoro, já fiz outros filmes Mas também. você é, tem ideias para fazer as suas próprias ideias, além de participação? No cinema? É, no sim, cinema, cinema é muito complicado, sabe? Eu, é, você não sabe, essas coisas é muito complicado. Fazer cinema no Brasil é muito, é muito complicado. Fazer música também é muito complicado. Fazer disco como eu quero, porque é isso que eu não falei, Emílio, é, eu sou um compositor é, natural, eu compus a vida toda, mas o meu grande desafio, sabe qual é, Rogério? O meu grande desafio, cara, é fazer disco. Certo. Fazer disco é uma outra coisa. Fazer disco significa engenharia de som. Sabe? É uma uhum. outra coisa. Não, você pode ter um disco com músicas lindas, músicas belíssimas. Você pode ter um intérprete espetacular e o disco ser uma merda. Entendeu? Então, um dos grandes desafios nesses 30 anos de, minha, de carreira minha é, é, foi tentar fazer um grande disco. Eu acho que das portas do cu eu cheguei próximo, em, em termos de engenharia de som, desse grande o do, disco. Os de do samba último, também são é, muito bons. Os, os Pode baixar de samba da... agora no Spotify, ah, tem lá. A eu, trilogia eu, do samba eu, também acho que. Eu, eu faria uma é sugestão 
nesses ventos que estão soprando, os novos ventos do Brasil, do empreendedorismo, <risos> dos, dos liberais. Hold. Eu sugiro, porque agora querem tirar o Paulo Freire. Paulo Freire, chato pra caramba, hein? Que 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 não, o Paulo Freire, o Eu Lula, o Lula, a Dilma, o educador. Isso, ele colocou, ele é o educa, patrono da educação do Brasil. Agora estou querendo tirar. Eu sugiro tirar e colocar Rogério Skyrim Também acho. Como um patrono <risos> da educação do Brasil. A gente faz uma estátua para você, pôr lá em Búzio. Escola, Rogério hein, Skylab? Skylab. Eu, fico seria, muito, eu fico muito honrado. Uma, uma, mas eu, não, eu fico seria, muito honrado, mas hã? eu não sou. Eu fico muito honrado, mas eu não sou nada perto de Paulo Freire. Hã? A gente podia Sou fazer nada, isso. Pedro. A gente podia fazer essa. Paulo Freire é um gigante. Essa... Né? A gente podia fazer essa mudança. O que, que você acha? Eu fico Reforma muito honrado. Mesmo, é. Eu fico muito honrado, mas Paulo Freire é um gigante. Eu é. não vou, part... não vou compactuar. Acha que não deve mudar. Não vou compactuar desse discurso. Não, você acha que não, não deve mudar o Paulo Freire? Paulo Freire é um gigante, cara, na educação. Não, eu sei, mas é, é contestado agora, como tudo que na é... vida Quem deve que tá ser. contestando o Paulo Freire? Eu Sou eu. Presidente, a nova <risos> turma. Tá, me desculpa, mas Cadê eu não, dou, aí, pô? não dou o menor crédito a isso. Você acha, que não, acha que não deve... Quem acha é que é Bolsonaro para falar... Você acha que é imutável? Quem é Bolsonaro para falar de Paulo Freire? Mano, que isso? São os novos, é, novos ventos, ô Skylab. É, os novos a ventos. nova política. Você acha que não... É imutável. Paulo, Paulo Freire é um gigante. Eu não vou jamais compactuar desse discurso. Você acha que o vulto sagrado não deve ser não, mexido? Paulo, Paulo Freire é um gigante cara, é? da educação. Entendeu, cara? E não vou compactuar desse então discurso. Então você é da resistência. Eu não sei o que você quer falar de resistência. Resistência, resistência. a isso que tá aí, eu sou, sim. É. Eu lavo o meu carvalho. Você é. gosta dele? Eu lavo o meu carvalho. Você gosta? Esse aí é um muquirana, um safado. <risos> esse daí é um, <risos> esse daí é um, esse é um, esse é um muquirana, cara. É, mas por que é um você muquirana? não gosta? Porque esse cara é babaca. Você veja, eu estudei filosofia durante seis anos. Cara, queimei pestana. Estudava Walter Benjamin, Marx. Esse, cara, esse camarada fica falando essas bobagens. Esse cara estudou. Esse cara é horóscopo. Por isso que a gente não ele pode astrólogo, confundir astrólogo. astrólogo, desculpa. A gente não pode confundir filósofo com astrólogo. Há uma diferença fundamental nisso. O, o Olavo de Carvalho é um astrólogo, não é um filósofo. É, ah, você pode, também... pode misturar os dois, de repente. Então, se... é difícil. Sim. então você acha que não, não tem que. Tem que... E aí? Que e aí? Agora mudou. O que é a vida? Mudou o Baragolê. Como é que é? Filho? Não, o Baragolê. O Baragolê mudou. Agora tá. Ué, continu, continuemos na resistência, continuemos nas ruas. Ninguém As ruas são ninguém. fundamentais. A gente, um, um dia vai ter muita gente, outra, outro dia vai ter pouca gente. Não importa. A gente tem que viver essa cultura das ruas, porque é a partir daí que a gente vai fazer a grande mudança. Você acha que a mudança virá? Você tá com o MBL, então. Mas você. Mas... Você acha que vai ter? Você acha que vai ter? Nada! Não. Não. Que é tá isso? Assim. Tira esse nome da minha Rogério. frente. Deixa eu te perguntar uma coisa filosófica. Você acha que vai ter uma. Devido a grandes músicas ridículas, uma pobreza musical e tanta rede social, você acha que vai vir uma depressão natural e depois vai vir um neoromantismo com inteligência? Mas, Ou... mas você sabe, o Christian, é, acontece uma coisa. É, é, realmente a música sertaneja universal é muito ruim mesmo, é muito ruim. Mas assim, é, 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 é ignorância a gente dizer a música brasileira está uma merda agora. Não, cara. É porque a, a, o que está na mídia é uma coisa muito ruim. Mas se você for pesquisar na internet, você vai encontrar compositores importantíssimos. Vai, você vai ver que vai estar tá se fazendo hoje no Brasil uma música forte, uma música só que não tem os canais da mídia que como, como tem o sertanejo universitário. Então é, é um pouco preguiça dizer assim, ah, hoje a música brasileira está em baixa. Não está em baixa não, está se produzindo muito. Só que muitas pessoas não têm acesso à mídia como tem o sertanejo universitário. O que que é uma te... máfia. O que te inspira é, para compor, é máfia, Jarão? O é? que, que te inspira pra compor? Ah, não tem isso, não. Você não é. tem inspiração? Não, não. Uma vitamina de abacate, é. um bicho é. preguiça. Você sabe o que? É mecânico? É mecânico, isso você falou bem. É, o meu trabalho é cerebral, Sim. não tem inspiração nenhuma. Outro dia eu falei isso no Jô. No uhum. meu, na, na, na. Você sabe que eu fui uma, eu fui uma pessoa que... É, eu fiz parte da história do programa do Jô. Sim. Eu lancei toda a minha discografia no programa do Jô. E eu falei, no último programa, eu falei pra ele isso. Cara, eu sou, eu sou contra a inspiração. Eu não sou um músico intuitivo, entendeu? Uhum. Eu sei que na música brasileira, 90% dos nossos músicos, dos nossos compositores, são todos intuitivos. O meu trabalho, não, o meu trabalho é cerebral, né? Eu vou te dar um exemplo de músico intuitivo. 
Jorge Benjó. Sim. Você vai fazer o Jorge Benjó, é aquele negócio. É bacana, eu sempre, eu sempre gostei muito do Jorge Benjó. Mas é uma coisa orgânica, intuitiva dele, né? O meu trabalho não é isso. Quando eu fiz a trilogia dos carnavais, eu quis fazer MPB. Quando eu fiz a trilogia com o músico Lívio Tratenberg, que é um músico erudito paulistano, uhum. eu quis fazer música experimental. Quando eu estou fazendo trilogia do cu, eu estou querendo fazer música escatológica. Está me entendendo? Uhum. Eu trabalho com diferenciações, entendeu? É um trabalho cerebral, cara. Não tem nada de intuitivo, Sim. não. Entendeu? Eu não tenho talento nenhum, cara. Eu, não sou uma, eu sou uma pessoa sem talento. Sem talento nenhum. Não, mas você está é, querendo... Você está é, querendo, tá querendo um biscoito. Não, é, é, querendo biscoito. Não, você, você, tá acha, assim. você acha que faz parte do artista Pedro Cardoso. experimentar? Você acha que o grande problema do é quando ele para de experimentar? Nossa, essa palavra, para mim, para mim, para mim, para o Rogério Skylab, essa palavra é fundamental. Experimentação. Eu não consigo sentir a arte sem isso. Pesquisa, experimentação, trabalho, estudo. Tem muito músico, ô Emílio, que sabe tocar aquela meia dúzia de notas e fica paradinho ali, não, não, sai, não sai daquele caminho. Tá ganhando dinheiro, consegue, acompanha um artista, acompanha outro e não sai daquilo ali. Não estuda, não aprofunda, não pesquisa, entendeu? Pra mim, cara, experimentação, pesquisa. Por isso que músicos como Frank Zappa, Arrigo Barnabé, Sim, são é. músicos fundamentais, entendeu? É. Porque trabalha com a experimentação, experimentação do som. Você é. não, não tem celular, Escalava? Você não gosta de celular? Eu não uso, não, não uso, não tenho celular. Como é que eu te eu acho? Essa minha mulher, minha mulher. Que eu queria me... te chamar pro soap. É. é. Como é que eu te Quanto celular? tempo eu casado, celular. Skylab? Eu sou casado há muitos anos. E você é monogâmico? Minha mulher. Hein? Eu sou monogâmico. Eu sabia Até disso. Até com monogâmico. Eu sabia que você era monogâmico. Ele é você era uma cara romântica, rapaz. <risos> Eu sei que Esse você é monogâmico. É Os maiores é debochados são monogâmicos. Por que debochados? Porque é, é muito mais fácil você ser fiel. Trair dá muito trabalho. É muito cansativo. Moralmente, fisicamente, mentalmente. É muito chato trair. É verdade. Cara, dá falou. trabalho trair. É chato. Trair dá Depois muito você, trabalho. Não olha, você não olha a pessoa do mesmo jeito. Faz mal pro seu espírito. Ser fiel não custa não, nada. Não, eu não tenho problema. Mas pra quem não tem não, celular não, não, é bom. A não ser que abra a relação não, não, e não, se desculpa. Não, não, não peraí. Quando eu digo que traição dá trabalho, não é porque eu tenho problema de consciência, de culpa, de culpa. Nada sim, disso, não. Sim. É porque... Não tem que... É muito é um esquema. Ah, é muito energia. Ah, é um esquema. Um esquema. Bom, mas você não tem celular. Esquema. Funciona. É, é, é. é, ou covardia, <risos> né? Também tem essa. A não ser que Deus te coloque a pessoa no elevador, aquela mulher que você tá ali numa outra cidade, Tocantins, fazendo um evento. É ali e agora. É presente Agora é. É traição. É, agora, esse negócio de dizer assim, traição, questão moral, pra mim não existe esse não negócio, existe. sabe? Essa questão moral, pra mim... Você manda uns nudes. É, começa a fiada, hein? Manda nudes. Ele manda nudes, ele não tem que telefone. E eu, eu, eu continuo apaixonado pela minha mulher até hoje, sabe? Gracinha. Ah, sabe? É sabe? Agora eu gosto de receber, às vezes, um xixi na cara. Né? Gosta? Sim. Eu não vou deixar, ué? O que é vou deixar, ué? Explica pro Bolsonaro, ué? O Golden Shower. É, o cara, pô, tá cara vivido mesmo. Você o sai de Skylab. casa, você sai de casa, você fica num quarto, você toma uma cerveja, um cara boêmio. Eu gosto mesmo de quarto sem janela. Sabe? Sem janela, é. ah tá, porque é perigoso. Mas é uma coisa bem leibnesiana, né? É escrever, sabe o que é o quarto sem janela? O quarto sem janela é o seguinte, é você se desligar de tudo muito externo, bom. entendeu? Muito bom. E, 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 e saber que tudo que vem, vem de você, né? E você procura cortar tudo. É o quarto sem janela. Boa. Isso é uma coisa do Leibniz. É um conceito Bonito. de mônada. Tirar o externo. A, mona, é. a mônada leibniziana é isso. É o quarto sem janela. No entanto, ele expressa o mundo inteiro. Mesmo dentro dele. Dentro dele, ele expressa Boa. o mundo inteiro. O mundo e dele vem Entendeu o que eu quero também. dizer? É. É que é, porque o, o fato de quarto sem janela não significa que você está desligado do mundo, não. Você vai expressar o é mundo meio inteiro. Sim. É que a gente é o mundo, você coloca o seu mundo à tona, ao invés ao de ser influenciado é é pelo, pelo exterior. A realidade está na sua cabeça. Tá na sua cabeça. Não, não é dos não, outros, não, 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 nem dos outros. Tem. Não é o sapato. Oi, Skylab. Tá Puta, eu gosto muito do seu papo. A Marina está doidinha, não entendeu nada, né? Você que você vê aqui. Bateu agora. Não. Ela, ela tá assim, com uma, uma vírgula no, no cérebro. Tá bem, bem, mas olha, eu gostei tanto desse programa. Eu adoro é. isso, cara. Porque é isso mesmo. Isso aqui é legal, cara. Pá, 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 pá. Isso aqui é legal. É meio Viajar confuso, junto, né? É meio confuso. É legal. Isso. Vamos pra outro paraíso juntos, alugar uma casa um e pagar chuva. Muito é remédio, viu? Muito, muita prescrição a médica. Toma... Eu parei com remédio faz oh, tempo. Nossa. Não anota. Ó, oh, deixa eu falar sério agora. Eu o Skylab, sexo, remédio, você que é fã, evidentemente já tem o trabalho dele. Quem não conhece o trabalho... Entra nas plataformas digitais, tem toda a discografia 
Rogério Skylab. Para você no Instagram é Rogério Underline Skylab. Shows ele vai estar tá fazendo dia 8 de junho em Vila Velha, no Espírito Santo. E dia 21 de junho no Circo Voador. E você entra no Instagram lá, provavelmente vai ter o canal para você acompanhar o trabalho do Rogério Skylab. Sempre é muito bacana quando você vem aqui. Boa. Um papo muito legal. Nossa, Obrigado, viu, Cara, fiquei seu fã. Valeu. Vocês. Parabéns. Valeu. Aê. Rogério Skylab aqui na Jovem Pan. Meus amores. Alô, alô, Manaus. Alô, alô, Manaus. Estive lá. Boa. Temos uma grande apresentação, já tivemos Morgadinho. Sim. Agora o nosso Zuzu. querido Zuzu estará lá. Sexta-feira, totalmente devanei, às 9 horas da noite. No Teatro Manauara. E o Maurício oh. Meirelles com totalmente devaneio. O Morgado falou que é um lugar muito maravilhoso. maravilhoso. Não, Manaus o é público incrível. É. Olha, oh. vejam vocês, Morgado. Oh, tá é. Meu amigo, ele trouxe. Entendeu, né, Daniel? O que ele trouxe? Bombons, Bombons de, de cupuaçu. cupuaçu. Ah, de lá mesmo? É, de lá. Ah, eu quero um. Eu vou trazer. Não, não vou não, dar não, nada. Não, é não. Tem que trazer, Daniel. Não vem, não. Eu, eu, eu vou trazer. Não, vou trazer. Não trouxe nada. Obrigado, mano. É nóis, tamo junto. Bom, é isso. Aliás, eu vou pedir para o povo Manauara que vá até o aeroporto receber Maurício Meirelles, é. que está muito triste. Que horas você chega lá? Está muito triste. Tá o quê? A gente chega no voo de madrugada, de quinta para sexta-feira. Quinta para sexta-feira. Duas da manhã? Com cartaz. É lá, lá estaremos, Recebam né? Recebam o Maurício Meirelles, que ele está muito deprimido. Tipo esses novos da internet. O Whindersson Nass. Estão, é, eles estão agora, assim... É, com depressão. Então, é, a gente quer o calor do povo. O calor do povo Manoel. Tá o estado, tá, certo? Certo? O Morgadinho vai estar tá onde? E que dia vai ser? Sexta-feira. Sexta agora. Sete de jumbo. Hoje eu vou. Ah. Hoje o Rogério Morgado lá no Tatu Bola, em São Bernardo, com o André Sante. É um show muito bacana. Então, o japonês. japonês? É, o, o japonês André Sante é, no Tatu Bola em São Bernardo. Lá eu e André Sante. Tá um animado. Não, é que eu, eu tô tentando lembrar <risos> mais informações. Não animou, mano. Faz o seguinte: não animou, entra, entra. O André Sante. O André Sante. É que eu tô tentando animar. Eu, André Sante. É que eu tô tentando ver se traz informações. Pra você. Quem sabe? Tem alô, seu Bernardo. Hoje está Tatu lá. Bola. Tatu Bola, o grande show Rogério Morgado. E André Sante. Não foi, não. É. Arroba, é arroba Rogério Morgado vai ter mais informações um completas que eu não lembro. Eu é é. Hoje, hoje, eu, hoje eu, Alex Paim, é, vou estar no Salamaleico Comedy. Oh, que isso? Que? Salamaleico é do Juliano Gaspar. Ah, que, é mentira, que... isso não existe. Salamaleico? Não vai dar um nome que... Salamaleico. O cara tem várias eu, eu opções não, de nome, né? Não, é, é uma noite de open mic. Tem oh, várias Dança do de ventre. É, é o Salamaleico. Open é. desfirra. É, aí no, é no Olaria Bar Grill, Rua Peninos 637, no Paraíso. Ele chamou de Olaria Bar. Salamaleico? É, é. Não, Peninos, Peninos, Peninos é em Moema. Tá aqui, Rua Peninos, 637 Paraíso. É não, a não, pô, ele vai ter isso. Não, não, a Peninos que é não. Sala Maleico, o Sim, significado? Sim, Sala Maleico. Lógico. É, é Shalom Salam. Alei, né? Paz pra todos. Paz pra yes. todos. Paz. Mas é, é árabe. É né? árabe. Eu estarei no... Na noite já árabe. Na noite já árabe, já vai ter dança do ventre na arguilha. Eu estarei no Campo tudo. Limpo, no Açaí 46. Campo Limpo? Vai falar de casa. Stand-up na oh. perifa. Oh. Eu, é. eu, 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 O Jefinho Farias, o Lucas Alves, tá? Vai estar no Açaí 46. Outra coisa. questionáveis. E a ONG? Segue minha ONG. Escursos de casa. Escursos de casa. Sou embaixador da ONG Escursos de casa. Clube de gays. Os cursos de casa, em breve é uma legal. novidade, Emílio. Que Serei embaixador de uma marca de higiene masculina que vai ser babado. Termacide masculina. Sou embaixador e vou Campo uh, limpo. Embaixador. Campo limpo. Ah, Campo limpo tem Campo gente. Campo limpo. Paga bem, mano. Que é isso. Um monte de coisa. Não, não, não. Campo limpo. 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 Campo Embaixador. Ah, embaixador do Campo Limpo. Eu embaixador, sou embaixador de uma ONG gay. Do Campo Limpo. Eu me expulso de casa, vou pro Campo Limpo e embaixador de uma marca de produtos Tchau, masculinos. Tchau, gente. Amanhã, ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.